Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin Amma ba'd Alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab Al-Goyatu wa Takrib Fikih praktis dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahmahullah Yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Qadi Abu Shuja Rahimahullah Kita masih di pembahasan Jual beli Di hari ini kita mulai dengan Akad al-musaqoh Akad untuk Menyiramkan atau Merawatkan dan sebagainya Dari tanaman-tanaman Yang butuh disiram atau dirawat Kata Bala Rahimahullah Faslun pasal Wal musaqoh jaizah, hukum awal, langsung. Akad untuk menyiramkan, ya. walaupun ini penggunaan mimbabil golib, tidak harus nanti disiram. Yang penting dia akad untuk memeliharakan, menjagakan. Punyanya orang lain. Itu jaiza. Itu hukumnya boleh. Masya Allah. Hukumnya boleh. Ala nakli wal karmi. Terhadap kurma dan anggur. Walaha syaro'id. Dan dia memiliki syarat-syarat. Sebelum lebih jauh, ketika belum menyatakan akad untuk menyiramkan ini adalah boleh. Apa dalilnya kalau itu boleh? Misalnya ada orang punya kebun. Dia pekerjakan orang di kebunnya itu. Kamu tanamkan saya di kebun ini. Pohon kalau di sini yang disebut kurma karena kebanyakan di sana kurma dan anggur. Kalau di sini kita misalnya anggaplah pohon apa misalnya kalau kita hmm? padi atau apa hmm? pisang baiklah ya pisang iya atau dia tanamkan durian lah dia tanamkan rambutan akad untuk dia tanamkan dia punya tanah terus Tanamkan saya ini. Nanti kita bagi hasil. Bagi hasil. Kata belum boleh. Iya. Kata belum boleh. Apa dalil akan bolehnya? Di antara dalil paling terkenal adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Abdullah Ibn Umar. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan khaybar. Khaybar ini tempat kampungnya orang Yahudi. Banyak pohon kurmanya. Mereka punya benteng-benteng di situ karena memang penghasil kurma. Ketika Nabi mengusirnya, memeranginya, maka Nabi SAW menguasai Khaybar. Di situ kan banyak kurma. Akhirnya kebun-kebun ini menjadi rampasan perang milik kaum muslimin. Milik kaum muslimin. Maka Nabi SAW memperkerjakan orang Yahudi. Dengan ketentuan bagi hasil. Nabi waktu itu membagi hasil setengah. Setengah untuk belo dan setengah untuk pekerja. Dari hasilnya. Ini kan Nabi SAW memperlakukan hal tersebut. Makanya tidak ada diragukan akan bolehnya. Karena Nabi melakukan akad seperti itu. Akad. Ya, bagi hasil dalam masalah tanaman. Kalau kemarin kan modal usaha. Nah sama juga dengan ini. Akal, akad bagi hasil. Dalam masalah tanaman. Cuman belo katakan dia punya syarat. Dia punya syarat. Walaha syaro'id. Ada syarat-syarat bolehnya. Baru dibolehkan akad kerjasama dengan menanamkan ini. 
ayyukod diruha bimuddatin ma'lumah. Masya Allah. Di takdirkan ditentukan waktunya. Ditentukan waktunya. Misalnya sekali panen, kalau ada musimannya kan. Sekali panen. Ya, atau dua kali panen. Ya, atau tiga kali panen. Atau anggaplah panen pertama. Kan kadang misalnya padi ada panen pertama, panen kedua, panen ketiga. Ada ada waktunya. Ini untuk menutup perselisihan. Karena nanti kalau tidak ada waktu, nanti dia kerja terus ternyata sudah tidak ada bagi hasil. Ini kan masalah, makanya harus ditentukan waktunya. Ya, harus ditentukan waktunya. Cara pertama, cara berikutnya wa ayyam faridal amil bi amali. Masya Allah. Dia bersendiri. Ya dalam beramal. Bahkan belum tegaskan wa alla yashtarito musyarakatal malik bil amal. Dan dia tidak persyaratkan si pemilik harta berserikat juga dalam beramal. Nah, ini kan nanti masalah. Susah nanti dalam membaginya. Jadi dipersyaratkan memang si yang punya tanah hanya modal. Pekerja yang mengelolanya. Kalau butuh disiram dia yang menyiramnya. Kalau butuh dirawat dia yang merawatnya. Si pemilik sawah atau yang si pemodal tidak ikut campur. Dia cuma serahkan sawahnya atau dia eh, bibitnya misalnya. Si pengelola, dia yang bersendiri dalam mengelolanya. Dia bersendiri dalam mengelolanya. Kalau dia mau ambil pekerja, ya dia yang ambil pekerja. Karena dia yang gaji, nanti kan dia yang dapat bagi hasilnya. Terus, وَيَشْتَرِ tulil amil جُزْءًا مَعْلُمًا مِنَ samara. Si pekerja dipersyaratkan, ini yang mengelola, dipersyaratkan dia mendapatkan persen yang dimaklumi. Harus ditentukan. Kamu bekerja ini, sini, kamu 50, kamu setengah, saya setengah. Dan harus diingat, tidak boleh menunjuk bagiannya. Kamu kalau kerja ini sawah, kamu yang bagian sebelah sana. Saya yang sebelah sini, tidak boleh. Karena nanti kalau sebelah sana gagal panen, rugi pekerja. Demikian pula kalau sebelah sini gagal panen, yang rugi pemilik harta. Tidak, harus persen. Seperti yang Nabi tadi, kamu kerjakan ini, kurma, kita setengah-setengah. Jadi persen, bukan patoknya. Tidak boleh kalau patok. Tidak boleh. Iya, itu termasuk akad yang terlarang. Jadi ini harus ada persen yang dimaklumi. Apakah kita bilang 70-30 misalnya. Atau 40-60 atau 50-50. Pokoknya kesepakatan. Kesepakatan. Ya, misalnya pemilik harta dia merasa hanya punya tanah. Sementara si pekerja dia yang eh, modalnya, bibitnya. Dia juga yang kelola sehingga dia lebih banyak. Dia bilang saya 70, kita 30. Misal, atau sama-sama. Sama-sama dia punya tanah, terus dia kasih bibitnya. Pengelola tinggal mengelolanya. Dia bilang kita 50-50. Nah, ini seperti itu ketentuannya. Supaya nanti hasilnya sedikit atau banyak maka tetap dapat Sesuai dengan pembagian 50-50. 50-50. Atau 60, 40, 70, 30. Dari ketentuan akad yang disepakati. Jadi harus ada bagian persen yang sudah dimaklumi. Ini untuk menutup nanti juga sama perselisihan. Itu jual beli dijaga perselisihan. Karena di antara syarat pokok jual beli adalah tarodi. Saling ridho. Saling Rito. Makanya dipersyaratkan harus dulu ada akad yang maklum. Akad yang dimaklumi ini dipersyaratkan. Dalilnya adalah seperti yang Nabi SAW lakukan. Belum pekerjakan ya, penduduk khaybar dengan syarat setengah. Nabi dapat setengah, mereka dapat setengah. Ini syaratnya. Kemudian. Belum berkata, summal amal, 
fiha ala durbain. Kemudian amalan pada akad musahko ini, akad untuk menyiramkan atau merawatkan ini, dia terbagi dua bentuk. Amalun ya'udu naf'uhu ala samaroh. Ada pekerjaan, manfaatnya itu kembali ke tanamannya. Ke buah hasil panennya. Maka siapa penanggungnya ini? Siapa yang menanggung ya, perawatannya sampai berhasil, sampai buahnya berhasil? Kata beliau, fahuwa alal am, fahuwa alal amil. Maka yang menanggungnya adalah si pekerja. Kan dia sudah bilang ini, saya kasih kamu bibit, tanam di sawah ini, ya, terus dia bekerja. Hasilnya, perawatannya, pembersihan semuanya, itu tanggung jawabnya siapa? Pekerja. Tanggung jawabnya si pekerja. Kalau kembali kepada tanamannya. Wa amalun ya'udu wa wa amalun ya'udu naf'uhu ilal asl. Jika amalannya kembali kepada asal, kepada tanah, kepada modal. Misalnya, fahuwa ala robbil mal, maka ini di pemodal kembalinya. Misalnya terkait dengan tanahnya, mau digalikan sumur. Terkait dengan tanahnya, mau digalikan, dibelikan eh, aliran air sampai ke tempat itu. Ini semua kepada siapa? Pemodal. Jadi ini sangat jelas sekali. Kalau kembalinya kepada tanamannya, maka pekerja yang menanggung. Kalau kembali kepada tanah, terkait dengan tanahnya, maka ini kembali ke mana? Kembali ke pemodal. Ini ketentuan dalam akad kerjasama bagi hasil terkait dengan tanaman. Tanaman. Dan ini juga nanti kalau terkait dengan sekaligus ini, terkait dengan hewan ternak, terkait dengan hewan ternak. Sama juga. Sama dengan pertanian, ya si pemilik harta dia kasih sapi misalnya, untuk dipeliharakan, sama pembicaraan kita, sama bentuk pembicaraan kita, iya terkait dengan sapinya ini kembali ke yang punya harta, tapi terkait dengan bagaimana pengembangannya sapinya supaya gemuk, supaya terjaga, supaya kawin, iya. Dia harus antarkan kepada pejantannya. Karena kadang dia tidak punya pejantan. Itu semuanya adalah urusannya si pekerja. Tapi harus jelas bagi hasilnya. Apakah bagi hasilnya? Misalnya satu-satu. Lahir satu untuk pemilik sapi. Lahir lagi untuk pekerja. Atau satu dua. Eh, eh, du, misalnya kalau lahir tiga. Untuk pemilik sapi dua. Kemudian si pekerja sah satu tergantung akad, tergantung akad, tergantung akad. Ini yang disebutkan sama juga modelnya, sama juga modelnya. Iya, ini terkait dengan akad untuk menjagakan atau memeliharakan atau mengembalakan misalnya. Kalau dia tidak digaji. Kan ada juga dipekerjakan tapi bukan bagi hasil. Tapi dia dikasih gaji. Kalau itu namanya akad ijaro. Akad untuk ya menggajinya. Bukan mau akad bagi hasil. Kalau itu jelas kalau itu. Ya minta dibangunkan rumah. Akadnya digaji per pekan. Misalnya itu lain lagi. Ini bukan akad bagi hasil. Ini bukan akad bagi hasil. Iya. Ini kemudian berikutnya. Dan kita bisa kiaskan yang lain ya, tidak harus pohon kurma, tidak harus pohon anggur, semua. Bisa kita akad seperti itu. Misalnya ada, ada orang akad ditanamkan pohon jati. Pohon jati. Misalnya kebanyakan pohon jati ini 10 tahun baru dipanen. Sudah 10 tahun ini dia yang jaga. Kalau panen ya sudah hasilnya dibagi. Kamu 50, saya 50 misalnya. Saya punya tanah, saya punya bibit, kamu yang kerja. Iya, semua bisa berlaku. Semua bisa berlaku. Ditanamkan, ya. Pohon jati misalnya. Atau yang lainnya. Dari semua yang bisa di, ya. 
pekerja samakan. Yang bisa di pekerja samakan. Kemudian berikutnya lagi. Kata Bala Rahmahullah. Faslun pasal lagi. Yang ini pendek-pendek sebagai penutup semuanya di bab jual beli. Wa kullu ma amkanal intifa'u bihi ma'a bako'i aynihi sohat ijaratuhu. Kalau ini akad sewa menyewa. Akad sewa menyewa. Apa yang bisa kita sewakan? Dan apa yang kita bisa ya, manfaatkan dari sewa menyewa ini? Belokasi kita koeda. Kullu ma amkanal intifa'u bih. Setiap yang bisa diambil manfaat dengannya. Ma'abako'i a'inihi. Bersamaan dengan tetapnya nanti bendanya, barangnya. Sohat ijaratuhu. Maka bisa disewakan. Semua yang bisa dimanfaatkan, bisa kita sewakan. Ini mencakup semuanya. Semuanya. Pada dasarnya sebenarnya. Para ulama mengatakan akad sewa menyewa ini. Secara kias tidak boleh. Karena kita tidak tahu kadar manfaatnya kalau kita sewa. Misalnya kalau kita sewa mobil. Kan majuhul manfaatnya. Kita sewa motor. Kan tidak ditahu pasti manfaatnya. Ya, Kita sewa. Ya, kita sewa misalnya. Apa yang biasa kita sewa? Hmm? Hmm? Apa itu? Oh peralatan kemping, wah anak muda memang dia sukanya kemping. Baik, iya dia sewa peralatan untuk pergi naik gunung misalnya. Ini kan kalau dilihat manfaatnya majul, tidak jelas bisa saja bermanfaat, bisa juga tidak ditahu manfaatnya, tidak ditahu kadarnya. Makanya secara kias ini tidak boleh. Cuma kenapa jadi bisa boleh nanti ada belo bilang sohat. Sah, boleh sewa menyewa seperti itu. Manfaatnya walaupun majuhul. Padahal bayul majuhul, jual beli yang tidak jelas, tidak boleh. Tapi kenapa ini boleh? Kata para ulama, rahimahumullahu ta'ala, al-hajah. Kebutuhan. Kebutuhan. Tidak semua orang, kata para ulama, punya tempat tinggal. Sehingga kadang dia butuh kontra. Tempat tinggal. Tidak semua orang punya mobil, sehingga dia butuh sewa mobil. Tidak semua orang punya pembantu, sehingga dia butuh sewa pembantu. Tidak semua orang, kata para ulama, butuh alat. Butuh alat-alat misalnya berat. Kan tidak semua orang punya di rumahnya alat berat yang bisa mengangkut tanah, yang bisa meratakan tanah, tidak semua orang. Maka karena kebutuhan, maka butuh di sewa. Sehingga ini namanya hajah. Nah, kata para ulama, al-hajah biman zilati dururo. Kebutuhan itu sama dengan darurat. Sehingga membolehkan yang tidak boleh. Kalau kita mau melihat, kita sewa alat berat. Kan tidak jelas berapa dia dapat sehari. Tidak jelas. Cuman kebutuhan. Kebutuhan. Membuat dia jadi bo. Boleh. Makanya para ulama dari kalangan sahabat, tabiin dan orang-orang mengikuti mereka, ia menukil kesepakatan akan bolehnya akad ijaroh, bolehnya akad sewa menyewa, boleh, bolehnya akad sewa menyewa, dibolehkan. Iya. Bahkan Nabi saw menganjurkan untuk segera memberi gajinya. Memberi sewanya, ini menunjukkan akan bolehnya. Misalnya dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah. Dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah. Radiyallahu ta'ala. Dari Abdullah Ibn Umar radiyallahu ta'ala. An, dia, gilang, dia Nabi SAW katakan. A'tul ajir ajrahu qobla ayya jifa arokuhu. Berikan pekerja itu gajinya sebelum kering keringatnya. Berikan pekerja itu gajinya sebelum kering, keringatnya. Secara sanat, hadis ini dikritik. Secara sanat. Karena di dalamnya ada rawi yang bernama Wahab Ibn Sa'id. 
dan Abdurrahman ibnu Zaid keduanya doaif. Hanya saja betul. Karena kan siapa yang berbuat baik ya segera balas. Segera apa? Balas. Ya? Gajinya. Segera berikan gajinya. Dan ada yang lebih sohi dari ini. Itu kan tadi menunjukkan bahwa dikasih gaji cepat. Tapi ada yang lebih sohi dari ini. Hadith riwayat, riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, Ana khosmuhum yaumal kiamah. Saya adalah pendebatnya pada hari kiamat orang yang rojulun istajaru ajiron fastau faminhu walam yoti ajro. Saya akan mendebati seorang yang menyewa meng, memperkerjakan seorang pekerja. Pekerja ini sudah kerjakan semua tugasnya, tapi dia tidak berikan gajinya. Kata Nabi, saya kosimnya. Pendebatnya di hari kiamat. Artinya Nabi akan mendebatnya di hari kiamat. Ini mengisyaratkan pertama, kalau ada orang memperkerjakan seorang pekerja, kemudian dia sudah lakukan pekerjaannya dan dia tidak kasih gajinya. Ini perkara yang tidak boleh, perkara yang tercela. Karena Nabi katakan, saya nanti pendebatnya di hari kiamat. Itu penunjukan pertama. Penunjukan yang kedua, ini isyarat. Bolehnya memperkerjakan orang. Bolehnya memperkerjakan orang. Tidak masalah. Ya ini dibolehkan. Makanya penulis berkata, semua yang bisa dimanfaatkan itu boleh disewakan dan sah. Semua yang bisa dimanfaatkan boleh disewakan dan sah. Iya. Terus wa ida kudirot manfaatuhu bi ahdi amroin. Jika bisa ditakdir, ditakar manfaatnya dengan salah satu dua perkara, itu syaratnya. Mudah bisa ditentukan dengan waktu, jam. Saya sewa misalnya sehari, 12 jam. Saya sewa misalnya 24 jam. Berapa? 24 jam. Dia bilang, misalnya ada mobil. Saya mau sewa 24 jam, berapa? Ditakdirkan, waktunya ada waktunya, 24 jam. Sah, disewakan. Bisa. Atau, atau amal, atau ditakdirkan amalannya. Ini dia bekerja bisa berapa lama? Dia bisa berapa lama dipakai? Dia takdirkan, ditentukan waktu bekerjanya. Kalau tadi kan, ia ditentukan waktu pemakaiannya. Waktu pemakaiannya. Kalau ini ditentukan waktu bekerjanya. Kalau tadi kita contohkan mobil. Itu kan waktu. Berapa jam dipakai. Demikian pula orang. Iya demikian pula orang. Kita tentukan. Misalnya saya tentukan. Eh, saya gaji kamu untuk mengangkat ini 100 bata. 100 bata. Boleh. Atau 1000 bata. Boleh ditentukan pekerjaannya, dia harus kerjakan berapa ya? Kita bilang, saya akad sama kamu untuk bangun ini satu rumah sampai selesai. Ini namanya amalannya, pekerjaannya dia sampai selesai. Berapa saya gaji disepakati? Sah, kalau ada waktunya, kalau ada waktunya ini yang belum. Sebutkan, kemudian belum berkata, wa itlaquhu yak tadi takjilil ujro, masya Allah. Ketika dia mutlakan, dia tidak bilang begini ya, nanti gajinya di akhir atau bayarnya di awal. Dia dia hanya bilang, saya mau sewa ini. Dia bilang iya, silakan. Ketika dia mutlakan begitu, maka mengharuskan gajinya disegerakan. Gajinya di segerakan. Itu kalau diitlakan. Illa ayyashtari atau ta'jil. Kecuali dia persyaratkan untuk diakhirkan. Kamu kerjakan untuk saya ini. Nanti saya bayar setelah selesai. Dia persyaratkan begitu. Nanti saya bayar selesai. Atau saya bayar setiap hari Sabtu misalnya. Begitu. Iya dia ngomong seperti itu. Maka itu sah. Boleh. 
boleh hal tersebut. Karena boleh digaji duluan, boleh juga digaji, gajinya diakhirkan. Tergantung akad masing-masing, kan ini akad, kan ini akad perjanjian. Ya, akad perjanjian, maka apa yang diakadkan itu, itu yang ditepati. Karena hadis secara umum, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Al-Muslim ala syurutihim. Muslim itu di atas syarat mereka. Paham kan? Illa syarton ahalla haraman au harroma halala. Kecuali ada syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu baru tidak boleh. Asalnya sesuai syarat. Kalau dia bilang, kamu pekerjakan saya, kerjakan saya punya ini, nanti syaratnya gaji di akhir. Gajinya kalau selesai. Ya. Atau dia bilang, saya kasih dulu kamu setengah, nanti kalau selesai baru saya penuhi. Boleh. Itu semua dibolehkan. Itu semua dibolehkan. Terus kata beliau, wala tabatulu al-ijaratu bimauti ahadil al-muta'akidain. Masya Allah. Kalau akad, ada akad sebelumnya, akad sebelumnya yang kita sebut, dia kita bahas, meninggalnya yang berakad itu batal. Meninggalnya yang berakad itu apa? Batal akadnya. Batal akadnya. Iya, ada akad sebelumnya kita bahas begitu. Tapi ini akad sewa menyewa, kata beliau, tidak batal dengan meninggalnya salah satu yang berakad. Karena dia kenapa? Karena bisa pindah, kan bisa pindah ke ahli waris. Misalnya ada orang sewa rumah, kontrak. Dia akad setahun. Dia akad berapa? Setahun. Qadrullah baru enam bulan dia tinggal, meninggal itu bapak yang menyewa. Maka tidak batal akadnya. Tidak boleh dia bilang, si pemilik rumah bilang, ini silahkan keluar karena meninggalnya ini sudah batal akad. Tidak. Karena akad sewa menyewa ini bisa diwariskan. Bisa berpindah. Bisa apa? Berpindah. Jadi anak-anaknya, istrinya misalnya bisa tinggal sampai habis apa? Masanya. Ini perlu diketahui. Jadi tidak batal dengan meninggalnya salah satu yang berakad. Nah, tadi yang meninggal adalah yang menyewa misalnya. Demikian pula yang meninggal adalah si penyewa ini yang memberikan sewaan ini. Pemilik harta, dia meninggal. Kan kalau dia meninggal berarti ini harta kembali ke ahli, wa, ahli waris. Apakah ahli waris boleh dia mengusir yang menyewa? Tidak boleh. Karena meninggalnya ini bapak yang punya barang, tidak membatalkan akad sama yang tadi. Kalau memang warisan, ya nanti selesai masanya baru boleh diambil. Baru boleh diambil. Ini Masya Allah, ini penting sekali ilmu yang ini. Ya, karena kata para ulama rahimahumullah taala ya, ini kan aqdu mu'awadhah. Ya, ala syai'in yuqbal an-naql. Akad tukar menukar atas sesuatu yang bisa dipindah tangankan. Yang bisa dipindah tangankan. Bisa dipindahkan ke ahli warisnya. Bisa dipindahkan ke ahli warisnya. Ndak batal dengan meninggalnya yang berakad. Kemudian belum berkata, wata batulu bitala fil ain al mustajaroh, masya Allah. Dan batal dengan hancurnya atau hilangnya barang yang disewakan. Misalnya ada orang tadi sewa rumah, kotorlot, banjir, banjir ini membuat rumahnya hanyut, tidak ada lagi, batal. Ya, atau ada orang sewa rumah, sewa ruko, dia sewa. Oh ternyata rukonya kebak, terbakar, habis, batal. Dipaham ini? Tapi jangan disengaja bakar, supaya batal. Gak ada juga orang supaya batal ini akadnya dia sengaja bakar. Tidak boleh itu dolim, makanya nanti ada diikutkan nanti ilah biuduan. Kecuali dengan pelompon batas, tidak boleh. Maksud ini ada musibah alam. Musibah alam, dia sewa mobil misalnya, dia sewa mobil, harusnya dia sewa setahun mobilnya, tapi kodrolah, iya musibah mobilnya hilang, misalnya dia sudah jaga, mau dicuri, 
ya dicuri maka batal akad dengan ada kejadian itu tapi belum katakan ya wala doman dan kalau hilang tidak perlu ada doman tidak ada ganti rugi tidak ada ganti rugi kalau hilang kan batal akadnya terus tidak ada ganti rugi alal ajir terhadap si penyewa si penyewa ah, ini masya Allah misalnya ada rumah disewa tadinya bagus catnya rapi kemudian ditinggali oh sudah tidak bagus misalnya sudah tidak bagus catnya sudah lama adanya hujan adanya angin ada iya rusak plafonnya misalnya karena ada air tidak ada teman tidak ada denda bagi si penyewa tidak ada denda bagi si penyewa Illa biudwan kecuali dia melampaui batas sengaja dia pergi buka atap supaya masuk ini air kan mau mi keluar ini kasih rusak mi deh begitu dengan pelumpuan batas wah ini harus dia ganti karena kembali ke pembahasan kita sebelumnya tangan dolim doman ini tangan penjahat tangan penjahat harus dia ganti harus dia ganti ini masya Allah terkait dengan masalah sewa menyewa iya sewa menyewa dia sewa motor misalnya sewa motor kotorlah saat di penggunaan tabrak atau dia jatuh bukan sengaja iya kan tidak ada doman bagi si pak si pemakai nah, kan kita izinkan dia pakai dengan akad tadi sudah dikasih sewanya tidak ada Ya, tidak ada teman kecuali dia sengaja, ya sengaja dia kasih balap-balap, dia seperti rosi tempel kuping di aspal sengaja, hmm, sehingga jatuh, iya, sehingga jatuh. Wah, ini tak adi, ini tak adi. Iya, ada pelompon batas di sini, iya ada pelompon batas, maka dia ganti, dia ganti. Ini sedikit kata apa? yang belum katakan terkait dengan akad. Sewa menyewa, akad sewa menyewa. Kemudian berikutnya kata belum lagi faslun pasal. Waljaalatujaizah. Ini nama sekarang akad jaalah atau jaalah. Ya, akad sayembara. Dia sayembarakan sesuatu. Siapa yang bisa menemukan barang saya yang hilang? Untungnya sekian. Atau siapa yang bisa membuatkan saya hal yang demikian, makanya untungnya sekian. Akad saya embara. Dia saya embarakan misalnya eh, gambar gambar masjid, gambar rumah. Dia saya embarakan, ya apa saja yang disaya embarakan. Kata belu, jaiza boleh akad yang disaya embarakan itu apa? Boleh. Nanti mana yang dia terima sesuai dengan persyaratannya, itu yang dapat. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Kata belau, wahia ayas tarito ala roddi dolatihi iwadon ma'luma. Misalnya, contoh saja ini. Misalnya dia mempersyaratkan, kalau dikembalikan barangnya yang hilang, maka dia akan mengganti, dia akan mendapatkan upah yang dimaklumi. Dia bilang siapa yang menemukan dan mengembalikan barang saya nanti dia akan mendapatkan sekian misalnya. Ini dibolehkan. Dalil yang paling pokok dalam masalah ini adalah terkait dengan kisahnya Nabi Yusuf. Dia kan kehilangan suwaul malik. Dia penghilang kehilangan gelas atau seperti piala begitu. Iya. Maka dia teriak siapa yang bisa menemukannya maka baginya himlu ba'ir. Maka baginya tambahan dari makanan. Tambahan dari makanan. Itu dibolehkan. Dan datang juga dalam Sohi Hain, Sohi Bukhari Muslim. ya Bahwa para sahabat, ya, mereka ketika diminta untuk merukia, ya, seorang kepala suku yang ter Ya, digigit ular, mereka katakan, tapi dengan ganjaran, kalau sembuh, seekor kambing. Dan disepakati, dan itu 
dia bacakan Al-Fatihah dan sembuh. Ya, ketika disampaikan kepada Nabi hal tersebut, maka Nabi bilang, "Kasih saya sebagiannya." Ini maksudnya apa? Pembenaran dari Nabi SAW akan bolehnya akad. Ya, sayembara. Siapa yang bisa nanti dikasih. Siapa yang bisa nanti dikasih. Ini akad dibolehkan. Kata balau faida roddaha istahak wadalikal ewat al masrud. Jika dia berhasil kembalikan tadi barang yang hilang misalnya, maka dia berhak mendapatkan tadi yang dipersyaratkan, yang dijanjikan. Dia berhak untuk mendapatkannya. Ini semua seperti itu apa saja yang ya eh, disayembarakan boleh. Apa saja yang disembarakan, sayembarakan itu dibolehkan, itu dibolehkan. Ya, dan banyak hal ya kalau kita ya mau sebutkan contohnya satu-satu ya bukan hanya barang hilang. Bukan hanya barang hilang, tapi banyak perkara. Tapi banyak perkara, ya. Tapi ini di antara bentuknya saja. Intinya adalah akad al-ji'ala atau al-ji'ala ini dibolehkan. Akad ini adalah akad yang dibolehkan. Kemudian berikutnya lagi. Kita baca lagi karena ini pendek-pendek fasal yang belum sebutkan. Hanya kelengkapan saja dari akad jual beli. Kemudian kata Paulus wa idza dafa ila rajulin ardan liyazra'aha wa syarata lahu juz'an ma'luman min zar'iha lam yajuz. Ini yang kita sebutkan tadi di akad musaqo. Tapi belum sendiri kan untuk menjelaskan bahwa ini boleh ini tidak boleh. Fa ini fa wa ini tarahu bi dhahabin aw fiddatin aw syarata lahu tu'aman ma'luman fi dhimmatihi jaza. Masya Allah. Pasal, jika ada seorang menyerahkan kepada seorang yang lain tanahnya supaya untuk ditanamkan, dikelola. Diserahkan tanahnya untuk dikelola. Kemudian dia persyaratkan bagian yang maklum. Dia bilang, saya bagian sini, kamu bagian sana. Yang Anda bilang tadi, bukan persen, tapi langsung ditunjuk. Saya kamu tanam ini, tapi saya petak yang ini, kamu petak yang sebelah sini. Misalnya di padi, misalnya. Iya, atau yang ditanam pohon, sama. Kamu tanam durian di tanah saya ini, nanti saya di bagian sini duriannya, kamu di bagian sini. Di bagian seperti itu. Lam yajuz, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Karena ini akad nanti bisa mendolimi. Bisa yang punya tanah yang didolimi, bisa juga yang bekerja yang didolimi. Siapa tahu yang punya tanah ini sudah tahu tanahnya sebelah sini subur, sebelah sana tidak subur. Kan sudah tahu kan yang pemilik tanah. Ya. Ini atau nanti anggaplah semua tanahnya sama, tapi kalau ada musibah dari langit, ternyata yang ditimpa adalah bagiannya dia. Oh, ini mendolimi. Ndak boleh kalau bagiannya sudah ditentukan seperti itu. Ya, tidak boleh. Wa ini tarohu bidah bin aufito. Tapi jika dia sewakan, dia sewakan dengan perak atau dengan emas atau perak, atau ausharo tolahu toaman makluman fidimati. Atau dia persyaratkan makanan yang dimaklumi tapi dalam tanggungannya. Dia dia tidak bilang dia hanya di dalam tanggungan. Dia tidak bilang saya bagian sini. Tidak. Tapi dia bilang saya sekian persen dalam tanggunganmu. Kalau panen saya sekian persen dari hasil panennya. Kalau ini jaza kan boleh disewa. Dia bilang kamu tanam dengan eh, misalnya kita dengan rupiah. Ini kan tadi dengan emas atau perak. Sekali tanam di tanah saya 5 juta. Boleh sekali musim. Iya, yeah. sewa boleh. Atau tiga kali panen 5 juta misalnya. Disewakan, boleh, dibolehkan. Atau tadi yang kedua, kamu tanam tanah saya, tapi nanti hasilnya saya sekian persen. Dari yang antum, hasilkan, boleh. Ini bercabang dari akad sebelumnya, akad musako. Ya, cuma di sini langsung disebutkan yang tidak boleh. 
langsung disebutkan yang tidak boleh. Selesai? Ini akad yang ini kemudian berikutnya nanti masalah menghidupkan tanah. Ini insya Allah di pertemuan akan datang. Insya Allah. Kita adzan dulu. Baru lihat tanya jawab pertanyaan. Allah ilaha illallah membangun rumah di surga mari terlibat dalam pembangunan masjid dan asyhadu anna muhammad Rasulullah Ashhadu anna Muhammad Rasulullah
Kita lihat sini ada pertanyaan. Semoga Allah membantu kita semua. Ini ada pertanyaan, apakah boleh kerjasama dengan bagi hasil 50-50 akan tetapi kebutuhan tanaman dikeluarkan dulu pupuk eh, dan yang lainnya kemudian baru dibagi 50-50 keuntungannya. Iya memang begitu, boleh dikeluarkan dikeluarkan gaji burunya, misalnya kita si pekerja tadi dia menggaji orang lagi untuk memanen misalnya, keluarkan dulu semua, sudah bersih baru bagi hasil. Sudah bersih baru bagi hasil. Memang seperti itu yang dilakukan. Apakah musako boleh dibatalkan? Boleh kalau dua belah pihak sepakat. Adapun sepihak tidak. Karena ini akad wajib, akad lazim. Tidak bisa dibatalkan sepihak. Beda kalau akadnya wakil hanya mewakilkan. Boleh, tapi kalau akadnya akad yang lazim... Harus dua belah pihak yang membatalkan. Kemudian sini ada pertanyaan, apa hukumnya sholat duhur tapi kita niatkan sholat asar? Maksudnya dia sholat duhur tapi niatnya sholat asar. Karena kita kira lagi sholat asar. Apakah sholat duhurnya tidak diterima? Ya tidak sah. Tidak sah sholat duhurnya. Ya, tidak sah sholat duhurnya. Dan tidak sah juga sholat asarnya. Kan dia sholat asar di belum waktu. Belum waktu, ketika dia tidak safar, tidak sah sholat sebelum waktu. Jadi tidak sah sholat asarnya, tidak sah juga sholat duhurnya. Dalinya adalah sholat duhurnya tidak sah, hadith, innamal amalu bin niat. Amalan itu tergantung pada niatnya, dia sekarang tidak niat. Sehingga tidak ada amalan yang sah, tidak ada amalan yang sah. Silakan. Hmm. Tidak apa-apa, tinggal akad bagi hasilnya bagaimana. Boleh tidak apa-apa. Itu hukum asal namanya. Namanya orang bagi hasil, ya masalah buahnya untuk yang tanggung adalah si pekerja. Masalah tanahnya yang tanggung adalah pemilik modal. Tapi kalau ada dibilang, dibilang saya tanggung semua, kamu tinggal kerjakan saja. Nanti kita bagi sekian. Tidak apa-apa. Kemudian yang kedua saya. Berkenan dengan doman dari sewa menyewa, Sat. Bagaimana jika orang yang menyewa ini dia sendiri yang inisiatif mengganti rugi, Sat? Mungkin karena rasa bersalah atau bagaimana? Apakah ini diperbolehkan, Sat? Boleh. Boleh. Iya. Kalau dia persyaratkan, tidak boleh. Maksudnya kalau di si, si yang menyewakan ini persyaratkan, tidak boleh. Tapi kalau setelah itu ternyata ada kerugian... Kemudian dia mau bayar untuk berterima kasih karena telah meminjamkan atau menyewakan, tidak masalah. Yes. Seperti Nabi SAW, belum pernah meminjam eh, bakron, belum meminjam onta, masih muda. Masih muda. Datang onta sedekah, belum mau ganti, ternyata onta sedekah itu semuanya yang berumur 6 tahun. Masuk tahun ke-7, tidak ada yang masih muda, semuanya sudah tumbuh giginya. Tumbuh giginya. Sudah usia enam tahun. Maka Nabi SAW menyuruhkan, menyuruh untuk menggantinya dengan yang enam tahun. Tidak apa-apa kalau lebih. Tidak apa-apa kalau lebih ketika menggantinya. Ketika menggantinya. Kemudian berikutnya sini. Apa hukumnya menjauhi atau tidak mau temani lagi teman yang sering dolimi kita? Atau sering kurang ajar sama kita? Masya Allah, iya. Kalau itu membahayakan kita, iya, membahayakan agama, membahayakan diri, 
membahayakan misalnya akal, tidak apa-apa. Menjauhinya, tapi bukan tidak mengajaknya bicara kalau dia datang. Kalau ketemu kita tetap kasih salam. Kalau dia datang kita tetap ya, melayaninya, tidak apa-apa. Cuman untuk dekat, ya tidak. Karena akan berbahaya. Akan berbahaya, tidak apa-apa, boleh. Wallahualam. Kemudian berikutnya, apa hukumnya? Ustaz di kampung saya ada masjid, terus ada kuburannya. Tapi kuburannya bukan bagian dari wilayah masjid. Tapi masalahnya Ustaz, di sini kuburannya dekat imam. Eh, gimana caranya? Bukan wilayah masjid, tapi dekat imam. Apakah modelnya begini? Masjid, terus ada eh, tembok masjid, terus ada kepagar masjid, baru kuburan. Kalau itu enggak masalah. Kalau ada tembok kiblat, ya, temboknya mihrab. Kemudian ada pagar masjid. Setelah pagar masjid ada kuburan. Enggak masalah. Itu namanya bukan di wilayah masjid. Adapun kalau kuburannya di kiblat, di dalam tembo, di dalam halaman masjid di kiblat. Tapi di arah kiblat, batal salat di situ. Kalau kuburan di kiblat, batal karena dilarang. La tusallu ilal kubur. Jangan kamu sholat ke arah kuburan. Adapun kalau kuburannya di halaman, bukan di kiblat, masih mending. Tidak batal sholat di situ, Allah Allah. Tidak batal. Ya, kalau di kiblat, batal. Bolehkah menikah lewat video call? Masya Allah, terus sekali mungkin ya. Iya. Boleh, boleh menikah dengan video call, lewat video call. Yang penting jelas orangnya kan, yang video itu itu yang mau menikah. Iya, boleh, boleh menikah lewat telepon. Iya. Orang tua saya diberikan amanah untuk mengelola sawah dengan bibit sewa penanaman dan ongkos kerja sawah ditanggung oleh orang tua saya. Bagaimana kasih sistem bagi hasilnya Ustaz? Sebelumnya orang tua saya biasa Membagi 60 untuknya dan yang punya 40. Tergantung kesepakatan. Akad kerja sawah begini tergantung kesepakatan dengan pemilik sawah. Apakah 60-40, 50-50. Ya. Pokoknya tergantung kesepakatan. Tidak boleh kita putuskan sendiri. Kita harus tanya yang punya tanah. Gimana akadnya? 60-40 atau 50-50. Kalau apa yang disepakati nanti, itu yang dijalankan. Itu yang di Jalankan. Ustadz apa hukumnya menyewa playstation atau PS? Tidak boleh, itu melalaikan. Kan sudah dibilang tadi, menyewa sesuatu yang bermanfaat. Kan tadi dibilang, kan? menyewakan sesuatu yang bermanfaat, hukumnya apa? Boleh. Apa manfaatnya playstation? Coba, kalau ada manfaatnya, Kan penulis bilang yang bermanfaat. Berarti lawannya kalau tidak bermanfaat, tidak boleh. Kalau tidak ada manfaatnya, maka tidak dibolehkan. Kapan dikatakan seseorang itu wajib menikah? Mohon nasihatnya Ustaz, untuk kami yang ingin menikah, namun orang tua belum mengizinkan karena masih dalam proses belajar. Padahal kami menginginkan pernikahan agar terjaga dari fitnah. Karena yang kami butuhkan, yang kami takutkan bila tertimpa fitnah membuat akan futur dalam belajar. Hmm, Asya Allah. Iya. Kapan dikatakan seorang itu dikatakan wajib menikah? Yaitu jika kalau dia tidak menikah, dia akan berzina. Wajib dia menikah. Wajib dia menikah. Kalau dikhawatirkan, dia akan berzina, wajib dia menikah. Dengan syarat dia punya ongkos untuk menikah. Kalau dia tidak mampu, tidak punya ongkos, tidak wajib. Dia berpuasa saja. Karena Nabi katakan, Ya ma'asyarus asyabab. Manistato amin kumul ba'ah fal yatazawaj. Wahai sekalian anak muda, siapa yang mampu diantara kalian menikah, menikah. Yang mampu. 
mampu menikah. Mampu di sini mencakup mampu tenaganya memang dia iya kuat. Iya, ada syahwatnya. Yang kedua, mampu biayanya. Karena ketika ada seorang datang kepada Nabi yang mau menikah, Nia ya, mau menikah, Nabi tanya, "Kamu punya sesuatu?" Nabi suruh cari, cari sesuatu. Dia bilang, "Saya tidak dapat apa-apa, cari walaupun cincin dari besi." Maksud itu menunjukkan harus ada kemampuan. Berupa apa? Harta. Berupa harta. Jadi kalau kita mampu terus kita khawatir jatuh dalam zina, maka kita wajib menikah. Adapun kita khawatir takut diri jatuh dalam fitnah, tapi kita tidak mampu, apalagi orang tua tidak setujui, susah kalau orang tua suruh dulu belajar. Maka di sini kita bersabar, belajar dulu, ya masalah fitnah tadi gampang. Kita tinggal berpuasa, itu akan mengurangi syawat, ya kan? Berpuasa, ya berpuasa, itu akan mengurangi syawat, ya. Kalau berpuasa juga belum mengurangi, sibuk saja dengan yang lain. Sibuk saja dengan yang lain. Yang masalah ini adalah ya sudah berpuasa, kenapa tidak turun-turun syahwat? Ya tidak bisa turun karena dia sibuk juga urus cari akhwat. Ya, itu masalah. Itu masalah. Sibuk dengan yang lain yang bisa memalingkan kita dari hal tersebut seperti kita belajar. Seperti belajar. Pada saat ini telah mendekati bulan Dhul Hijjah Ustaz. Pertanyaan apakah ada dalil tentang puasa di awal bulan Dhul Hijjah tanggal 1 sampai 8? Karena yang saya tahu tanggal 9 yang ada dalilnya. Mohon pencerahannya Ustaz. Betul, yang tanggal 9 itu ada dalilnya. Tanggal 9 ada dalil secara khusus. Karena puasa Arafah tanggal 9. Adapun 1 sampai 8 tidak ada dalil secara khusus. Tapi ada dalil umum. Bahwa amalan itu ya adalah di sepuluh itu adalah amalan terba, terbaik. Amalan terbaik. Di antara kata para ulama ya amalannya adalah termasuk puasa. Walaupun tidak ada dalilnya. Walaupun tidak ada dalilnya secara khusus. Tapi siapa yang berpuasa dan puasa itu adalah amalan. Boleh, tidak apa-apa, sunnah dilakukan. Ada langsung, silakan. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah boleh seorang anak menuntut ilmu dengan izin ayah, namun kondisi ayah di rumah sendirian karena kakak semua sudah bekerja? Saya takutkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai itu setan yang membisikkan begitu. Kalau ayahnya sudah izinkan, Bismillah lakukan lakukan. Dia izinkan karena dia tahu bahwa dia bisa untuk mengurus dirinya. Jangan kita pikirkan itu lagi. Itu bisa saja setan datang mewas-waskan supaya kita pulang. Padahal pulang juga tidak bantu ayahnya. Dia cuma main HP. Itu masalah. Itu masalah. Iya, cuma setan kan pintar. Setan pintar, apalagi lagi capek-capeknya belajar. Wah, enaknya ini kalau saya beralasan ada ayah. Iya, pintar setan. Kemudian berikutnya, kebetulan orang tua di kampung membeli sapi dengan harga 10 juta. Lalu meminta seorang untuk memeliharanya selama setahun dengan sistem bagi hasil ya, 50 persen. Tapi yang dibagi hanya untung di luar harga modal yang 10 juta. Apakah itu boleh? Mohon penjelasannya Ustaz. Boleh, tidak apa-apa. Kan boleh syaratnya kembali modal baru kita bagi hasilnya. Kembali modal baru kita bagi hasilnya. Boleh. Yang penting kalau sapinya mati, tidak dibebankan kerugiannya kepada siapa? Si pemelihara. Itu tadi intinya itu. Kalau sapinya mati, dia tidak taat di, maka tidak ada doman. Tidak ada doman. Itu namanya berarti bagi juga ruginya. Kan dia sudah rugi tenaga untuk peliharakan Ya kan? Kemudian kalau kita kehilangan sapi, harus bagi juga. Tidak boleh ada doman. Tidak boleh disuruh ganti. Kecuali dia uduhan. Dia memang melampaui batas. Itu tadi yang disebutkan.
apa yang saya harus lakukan? Jika mengetahui orang tua saya sudah memperkerjakan orang untuk membangun rumah dan belum menggajinya. Dan rumah tersebut telah dia jual kepada orang lain. Eh, dia masih hidup orang tuanya? Kalau masih hidup, ingatkan untuk membayar gajinya. Kalau kita mampu, kita bayarkan. Kalau sudah meninggal, maka kita bayarkan. Kalau dia sudah meninggal, maka kita bayarkan. Ahli waris yang membayarkan. Kalau ada dari warisannya, maka dibayarkan dulu sebelum dibagi. Sebelum dibagi warisannya, maka bayarkan utang orang tuanya. Tapi kalau tidak ada warisannya, maka anaknya yang membayarkan. Anaknya yang membayarkan utangnya itu. Ada perbedaan sayembara dan judi. Karena terkadang sayembara juga mengeluarkan biaya. Apa perbedaan sayembara dan judi? Iya. Terkadang sayembara juga mengeluarkan biaya. Beda, beda sayembara, beda judi. Judi itu dikatakan ta'al uqamir. Kemari kita bertarung. Judi itu bertarung. Iya. Dia bisa untung bisa rugi. Bisa untung bisa rugi. Kalau saya kan kalau dapat ya dia untung, enggak ada kerugiannya. Enggak ada kerugiannya. Iya, dan kalau ada kerugian yang sedikit itu dimaafkan. Beda, beda judi beda. Beda judi sama saya bara. Beda judi sama saya bara. Iya, kalau judi bertarung sama-sama mengeluarkan biaya sama-sama. Ada orang misalnya main bola yang menang dia sama-sama taruhan 100 ribu 100 ribu yang menang dapat judi itu adalah judi definisi judi itu imagorim augonim dia rugi atau untung itu saja dia rugi atau untung itu dibilang judi Bagaimana jika tanah yang berserikat dijual oleh teman tapi kita belum mampu menebus ke pihak ketiga? Bagaimana hukumnya jika kerjasama oh, baik? Kalau bisa menebus boleh dia jual. Boleh juga dia jual ke pihak ketiga sekalian. Kalau dia tidak bisa menebus kan tidak boleh lama. Harus segera dia tebus. Kalau tidak batal hak syarikannya. Seperti sebelumnya kita jelaskan. Jadi kalau dia tidak bisa tebus boleh dia jual ke pihak yang ketiga itu tadi. Sekalian beli juga tanahku. Dia jual. Bagaimana hukumnya jika kerjasama tapi uang modal ditransfer bukan cash. Bukan cash. Boleh yang penting sudah diserahkan uangnya. Dulu sudah diserahkan uangnya. Yang penting saat akad dia transfer. Saat akad dia apa? Transfer. Apakah acara penamatan Al-Quran bagi anak-anak yang biasa dilakukan di kampung itu adalah bid'ah Ustaz? Ya tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya untuk berkumpul-kumpul dengan acara penamaan, penamatan, penamatan dengan bacaan-bacaan khusus. Adapun hanya syukuran saja. Kita telah hafal 30 juz. Syukuran saja Alhamdulillah orang tua syukur hal tersebut. Dia undang tetangga makan. Tidak masalah tanpa ada baca-baca. Tanpa ada baca-baca. Bolehkah bikin syukuran? Potong tumpeng saat buka usaha baru. Dan dipimpin doa sama seorang dan doa dan doa dikeraskan pakai bahasa Arab dan bahasa Indo apakah boleh atau tidak Ustaz? Saya bingung karena waktu ini bos saya ritual seperti itu. Saya harus seperti apa Ustaz? Ya, kita ingkari saja. Ya, yang kita ingkari saja dalam hati itu salah. Tidak ada ya doa-doa khusus, ya acara-acara khusus kalau seorang buka usaha
saya pesan barang atau makanan atau makanan di pembeli lewat online. Kesepakatan akadnya itu barang atau makanan saya bayar di masjid. Pas barangnya dibawa karena kebetulan penjualnya juga akan ke masjid. Apakah ini termasuk jual beli dalam masjid Ustaz? Eh, tidak. Tidak, karena kita akadnya yang penting bukan dalam masjid. Bayar utang boleh di masjid. Tapi akad jual beli tidak boleh di masjid. Akad jual beli tidak boleh di masjid. Tapi kalau kita datang baru berakad, dia masuk masjid, dia kita di masjid. Kemudian baru kita akad. Oh berapa ini barang? Dibilang sekian, oh saya mau beli. Di masjid, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita melihat orang yang begitu, Nabi katakan doakan. Supaya Allah tidak memberikan keberkahan kepada perdagangannya. Tidak boleh jual beli di masjid. Adapun dia hanya bayar, boleh. Apakah boleh solat ba'diya setelah tertidur sehabis solat wajib? Setelah dikir ustaz, apakah boleh solat wajib di rumah dikarenakan sudah masuk waktu solat dan solat ba'diyanya nanti di masjid? Karena khawatir terlambat untuk kegiatan di masjid. Iya, campur-campur ini. Satu dulu ini katanya... Solat bol, apakah boleh solat ba'diyah setelah tertidur sehabis solat wajib setelah dikir ustaz? Boleh. Boleh selama masih di waktu. Boleh. Dan boleh setelah keluar waktu kalau memang dia tertidur. Kalau dia tertidur. Walaupun keluar waktu boleh kalau dia biasa melakukannya. Adapun sini apakah boleh solat wajib di rumah karena sudah masuk waktu. Masuk waktu sholat. Dan sholat ba'diyahnya nanti di masjid. Karena khawatir terlambat ikut kegiatan masjid. Ini laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki kan wajib ke masjid. Tidak boleh sholat di rumah laki-laki. Laki-laki tidak boleh sholat di rumah. Ya, tapi kalau yang bertanya adalah perempuan. Sudah masuk waktu akhirnya langsung dia sholat di rumah. Kemudian dia mengarah ke masjid. Boleh enggak sholat ba'diyah di masjid? Boleh. Boleh. Dia sholat tahiyat masjid, langsung sholat ba'diyah. Kalau perempuan ya, kalau laki-laki kan wajib sholat di masjid. Laki-laki wajib sholat di masjid. Ya ini ada pertanyaan terkait dengan al-hajjah bimanzilati darurah. Kebutuhan itu sama dengan darurat. Itu dalam hal sewa menyewa atau bisa di luar saya itu? Saya. Bisa. Bisa di luar. Ini yang dipakai. Kenapa kita bisa bisa katakan boleh foto KTP misalnya. Misalnya Sheikh Ibn Uthaymin, Sheikh Bin Bas, Sheikh eh, semua. Sheikh Mukbil, Sheikh ya, Masyikh yang lain. Ya, boleh foto KTP, boleh foto paspor. Boleh. Kenapa? Haja. Dibutuhkan, dibutuhkan foto surat nikah, boleh kenapa? Dibutuhkan, jadi tidak harus dijual beli sewa menyewa, semua di masalah yang lain. Di masalah yang lain, dibutuhkan maka boleh hukumnya. Seperti ada orang punya kegiatan, kegiatan ini dipersyaratkan harus ada di ya, dokumentasikan misalnya. Boleh dia foto, tapi sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan Kebutuhannya. Dalilnya itu tadi koeda Al-hajah bimanzilati ad-darurah. Ia kebutuhan itu sama dengan darurat. Kita baca sedikit lagi. Sini pertanyaan apa hukum arisan Ustaz? Arisan apa dulu? Kalau arisan emas perak, tidak boleh. Tidak boleh. Karena dia barang riba. Dia mengharuskan tunai. Kita kasih uangnya, kita ambil barangnya. Tidak boleh emas perak dicicil. Emas perak itu tidak boleh dicicil. Ada pun arisannya, peralatan rumah tangga, tidak ada masalah. Iya, dibolehkan. Dibolehkan, wallahu alam. Kita baca satu lagi. Ini katanya, bisakah memberi salam dengan lapat? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Wallahualam, tidak tahu. 
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala. Enggak tahu. Enggak tahu kalau Wallah alam. Kita cukupkan alhamdulillah ada masih ada beberapa pertanyaan tapi lama nanti ada juga yang tulisan kurang jelas sedikit. Ya. Yeah. Alhamdulillah kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.